。难怪陈好看完《花少舞》决定参加真人秀。北斗七星全员喜剧人，别太搞笑。妈呀，今天这太阳就是追逐我，我坐哪儿，他他在哪儿。太阳说：“伊丽姐，热了吧？”<笑>一生要强要出片的中国演员们，上一秒还手忙脚乱，下一秒就超绝变脸，出门的状态着急忙慌的像打仗一样。吴先煦一生八点了，犹如恶魔低语。老王哥直接垂死病中惊坐起，姐姐们也是各有各的洋相，看起来是个高冷美女的热巴，简直就是花少里行走的表情包。被会动的摄像头吓到，表情简直不要太可爱。你还生气吗？我不生气，来转过来。哇、哦、哇、哦，好可怕、啊！而看起来不好惹的拽姐辛芷蕾。在花少里从头迷糊到尾还是个搞笑女，上一秒怀里抱了个大花盆，嘴里还喊着吻一点，下一秒一个出溜就闪现到镜头外去了。热巴被随机选中上去当王后，雷子姐在下面能整活。要登机了，登机了，要登机了，来给我们点室内的衣服。吃饭时说着自己不吃内脏，结果大家一圈问下来，五脏里就没有一个是咱雷姐不吃的。哎，你昨天你也吃了吗？羊肝吃了呀，你也是内脏，那你那说我就不说不清了，就得吃。好，刚不是暴走吃吗？啊，暴走吃。<笑>一共五个器官，现在已经吃上了。跟好但是胡先煦每天相爱相杀，喊小胡吃饭这一嗓子，好险没喊大姐妈精上。胡先煦也是没放过雷子姐一点，刚到沙特一声，额娘就水灵灵的叫上来，后面还一屁股就坐雷子姐头上，差点给额娘直接送去见太奶。偶尔突然发癫，还会吓坏舅妈。海陆姐看着他在前面，莫名其妙，那个惊恐又嫌弃的眼神，真不像演的。大家自驾出门时，辛芷蕾开车分不清左右脚，热巴开车车不动，胡先煦操心到最后生无可恋的只留下一句：“把手刹放了。”大家一起来秦岚家聚会吃饭，秦岚刚说了句“当自己家一样参观”，小胡就准备到卧室睡一觉了。电影《百灵鸟》，秦岚在旅途中也学会了拿口哨跟大家无障碍交流。我有事儿了。啊？这是干啥用的？万一我喊你们听不见。平平无奇的模仿小天才秦海璐，在第一次见到秦岚的时候就学他说话。后来大家一起要去潜水，大姐憋到张大嘴努力呼吸，后面还指杨维、王安宇边抓边大喊，最后被无情的顶飞在地。而王安宇的精神状态自从不做导游后也有待考察，从网名叫“闪耀”的屁灯开始就注定他不平凡，打喷嚏、唱歌、名场面直接给八姐吓跑。老王哥吃饭也主打一个降智现场，疑似对仙人掌发起进攻。赵昭仪作为团里的活宝，更是少不了笑料，不带茶味的东北甜妹就是他这样的。前有被起飞的小杨吓到花枝乱颤，后又被胡先煦坑吃羊屁股，主打一个一生要强但招招坚强，全员喜剧人简直不要太好笑了。